de Noël. The title of the message is The Miracle of Christmas. Et pour rendre le travail de Catherine un petit peu plus facile, je vais prêcher en anglais. Oh, good. Oof. <laughs> so that Catherine has a bit easier time, Robert, Pastor Robert's going to preach okay. in English. Uh, we're going to read from Luke chapter 1. Nous allons donc lire du Luc chapitre 1. Luke chapter 1, The Miracle of Christmas. Et le titre encore, Le Miracle de Noël. Luke chapter 1, and we're going to read a long passage. On va lire un passage assez long. Uh, from verse 1 all the way through to verse 38. Du verset 1 au verset 38. So Catherine reads much better than I do. So she's going, to, she's going to read out loud our text. Would you follow along in your Bible, please? Nous allons lire la version française. Suivez-nous en anglais si vous avez une autre version. Amen. Luke chapter 1, verset 1. Plusieurs, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, Suivant ce, qu ce que nous ont transmis, ceux qui nous ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaître je cela Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ceux qui restaient si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. » Il sera appelé « Fils du Très-Haut » et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement 
et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alléluia, let's pray. Father in heaven, we thank you for your word. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Your word is alive. Parce que ta parole est vivante. It is powerful. Elle est puissante. And we ask that you would give to us the spirit of wisdom and the spirit of revelation. Nous te demandons de nous accorder l'esprit de sagesse et de révélation. Father, that your word would penetrate to the depth of our soul. Père, que ta parole pénètre les profondeurs de notre âme. That your word would bring transformation in our lives. Que ta parole apporte une transformation that dans nos vies. That we might be able to bring transformation to the world. Afin que nous puissions apporter la transformation à ce monde. Father, we entoure. commit this time to you. Nous te confions ce moment, Seigneur. Glorify the name of Jesus. Glorifie le nom de Jésus. The name of Yeshua. Le nom de Yeshua. Hallelujah. It's in that name that we pray. Et c'est dans son saint nom que nous prions. And everybody said Et amen. Et tout le monde a dit. Let it be so. Amen. Uh, you know, this passage of scripture will be read in almost every church building across the planet over the next few days. Vous savez, ce passage dans les Écritures sera lu dans presque toutes les églises du monde entier. And if not read in its entirety, at least it will be cited. Et même si ce n'est pas le chapitre entier, certains versets seront cités. Now, I know that there are Christians among us and oh, in the world. Je sais qu'il y a des chrétiens parmi nous et dans le monde. That believe Christmas is a pagan holiday. Qui croient que Noël est une fête païenne. And should have no place in the church of Jesus Christ. Qui ne devrait pas avoir la place dans l'église de Jésus Christ. So I did a little study on the celebration of birthdays. Donc, j'ai fait une petite étude sur la célébration des anniversaires. And actually I discovered that in the biblical times no one celebrated birthdays. Et j'ai découvert que dans les temps bibliques personne n'a fêté son anniversaire. Any birthday. Aucun anniversaire était fêté. That if, if you celebrated a personal date, si on fêtait une date personnelle, it was usually the date that someone died. C'était plutôt l'anniversaire de la mort de quelqu'un. And on the anniversary of their death, et l'anniversaire de sa mort, there would be certain remembrances done in order to keep their memory alive. Il y avait certaines commémorations faites pour penser à la personne. It was a way to honor the, the past and the present. À l'époque, c'était une manière d'honorer le passé et le présent. Uh, there were certain pagan tribes in biblical times that did have certain celebrations regarding the day of birth. Il y avait certaines tribus païennes à l'époque biblique qui avaient des traditions pour la, la célébration des And anniversaires, des naissances. And among these pagan tribes, they believed that there were certain spirits that would attach themselves to you on the day of your birth. Et parmi ces tribus, certaines croyaient qu'un esprit ou quelques esprits s'attachaient à la personne le jour de leur naissance. Now, the ancient Greeks believed that these spirits communicated with the particular God that that day was consecrated to. Et les Grecs d'Antiquité croyaient que ces esprits communiquaient avec le Dieu associé à cette tribu. You may be familiar with the tradition in the Catholic and Orthodox Church. Peut-être vous connaissez des traditions dans les églises catholiques ou orthodoxes. That each day orthodox. during the year is consecrated to a saint. Comme on voit sur le calendrier, chaque jour de l'année est consacré à un saint they, ou une sainte. They took that tradition from the Greek religions. Cette tradition provient des religions grecques. It is a form of paganism. Donc c'est une forme Where each, each day of the païenne. year is consecrated to a, to a God. Chaque jour de l'année est consacré à un Dieu. 
Well, again, the Greeks believed that on the day of your birth, parce que les Grecs croyaient que le jour de votre naissance, there were spirits that would come and accompany you through life. Et il y avait des esprits qui venaient pour vous accompagner dans la vie. And on the anniversary of your birth, et le jour de l'anniversaire de votre naissance, they would act in such a way as to make sure you had a good connection with the God of that day. Ces esprits agissaient pour que la personne ait une bonne connexion du Dieu de ce jour. And so the, the, there was a tradition that developed among the ancient Greeks de cela, une tradition s'est développée parmi of, les of Grecs blowing out candles on that particular day où ils soufflaient des bougies ce jour-là that symbolized, as the smoke would arise from the candles, it would symbolize incense being lifted up to the false god. Et la fumée qui sortait après ce soufflement des bougies représentait l'encens qui montait and, and vers ce dieu. And the tradition of, of, of saying, you know, making a wish. Et donc euh, faire un vœu, okay. entre guillemets. That was actually a prayer to that god. C'était en fait à la base une prière à ce dieu and païen. And then you would blow out the candle. Et puis on soufflait les bougies. And as the smoke from the candle rises. Et quand la fumée montait. So to your prayer would rise to the god. Montait vers ce dieu the païen. The spirits attached to that day would carry those prayers to Parce the god. Parce que ces esprits attachés à ce jour particulier portaient les prières vers and ce dieu. And he would then answer your prayers. Et c'est ainsi que les prières étaient exaucées. So my encouragement to those who do not believe in Christmas. <laughs> mon encouragement pour ceux qui n'aiment pas fêter Noël. I would encourage you to just remain faithful to your convictions. Je veux vous encourager de rester fidèle à vos convictions à ce moment-là. Be consistent. Soyez consistant dans you votre really théologie. You really believe that Christmas is a pagan holiday. Si vous croyez que Noël est une fête païenne. Stop celebrating all birthdays. Arrêtez de fêter les anniversaires. Hallelujah. Gaga Dieu. Au moins, be consistent. Soyez au moins okay? consistant. Now, to me, I look at that a little bit in the same category as Paul's exhortation regarding meat offered up to idols. Alors, je mets tout cela dans la même catégorie que Paul avait mis la question de, de la viande offerte aux idoles. And it's very clear in the New Testament, he talks about it several times. Il est clair dans le Nouveau Testament parce que Paul en parle. If you have the Paul conviction that reprises. eating meat to idols is a sin, don't eat it. Si vous avez la conviction que manger de la viande offerte aux idoles est un péché, ne la mangez pas. But if your brother doesn't have that same conviction, Mais si votre frère n'a pas cette même conviction, don't condemn him. ne le condamnez pas. And that's all I'm gonna say Et c'est tout that. ce que je vais dire à ce sujet aujourd'hui. <laughs> What we find in the, in the Gospel of Luke, however, is an extraordinary story that is the Bible. Ce que nous trouvons dans l'Évangile de Luc, en revanche, est une histoire extraordinaire and dans la Bible. Regardless whether, I mean, it was probably not until the time of Emperor Constantine that Christians did begin to recognize the birth of Christ as a, as a holiday. En fait, c'était probablement pas avant la, le règne de l'empereur Constantin que les chrétiens ont commencé à reconnaître la naissance no de Jésus. For the centuries, there's no evidence that Christians recognized any particular value to that day. Pendant presque trois siècles, il n'y avait aucune évidence que les chrétiens attribuaient une certaine valeur au jour de la naissance de Jésus. However, pourtant, however, pourtant, If you count up all of the verses in the Bible speaking of the birth of Jesus, si vous comptez tous les versets dans la Bible qui parlent de la naissance de Jésus, there are more than what speak of water baptism. Il y a plus de versets qui parlent de sa naissance que ceux qui parlent de la du baptême d'eau. Hmm. That's all I'm going to say about Et that. Et c'est tout ce que je vais dire à ce sujet. So. It is something that happens in the Bible. Jesus is born. Quand même quelque chose que nous voyons dans la Bible, Jésus est né. Hallelujah. Merci Seigneur. And if you want to sing happy birthday to Jesus, sing happy Et birthday. Et si vous avez envie de chanter joyeux anniversaire okay. à Jésus, faites-le. <laughs> I don't think it bothers him in the least. Je ne pense pas qu'il sera dérangé. What does, I believe, is the consumerism of the world. Mais je, je crois que ce qui dérange le Seigneur, c'est cet esprit 
consommateur. And how the world always seeks to defame and desoil the reputation of our Lord Jesus. Et la manière dans laquelle le monde cherche à souiller la réputation de Jésus finalement. So just clean your house of the spirit of consumerism. Alors, et nettoyez bien votre maison de cet esprit de consommation And if you're going to recognize that particular day, do it in the spirit of Christ. Et si vous reconnaissez le jour de Noël, faites-le dans l'esprit de Christ. Okay, Amen. and do it for his glory. Et pour sa gloire. Hallelujah. Amen. So let's talk about this story in Luke. Regardons de près cette histoire en Luc. First off, who was this guy named Luke? C'était qui déjà, ce Luc? Uh, first off, Luke is, is a fascinating character. Tout d'abord, il est un personnage fascinant. He was the Apostle Paul's companion. Il était le compagnon de voyage. For much of his ministry. Pour l'apôtre Paul, pendant plusieurs uh, années. He was a doctor. Il était médecin. Uh, he was not Jewish. Il n'était pas juif. Um, the only writer in the Bible who was not Jewish. Uh, en fait, le seul écrivain dans la Bible qui n'était pas juif. And not only did he leave us the Gospel of Luke, he also left us the Book of Acts. Non seulement il nous a donné l'Évangile de Luc, mais aussi le livre des Actes des Apôtres. The only historical recount of the early church. Le seul récit historique de l'Église primitive. And so we owe a debt to this man named Luke. Alors nous sommes endettés vis-à-vis de cet homme nommé Luc. Now, more than likely, there was already, if not the entire gospel of Mark, at least portions of the gospel that were circulating early on in the life of the church. À l'époque, il y avait probablement des grandes portions de l'évangile de Marc qui circulaient déjà dans l'église primitive. More than likely, Luke took from that gospel et probablement Luc a tiré certains extraits de cet évangile to, to adapt it more to a Greek mindset. Et l'adapter pour la mentalité grecque. Matthew, being a good Jew himself, par contre, Matthieu, qui était un bon juif, probably did the same thing, taking parts of Mark's gospel and writing a gospel more oriented towards the Jewish il a mind. Sans doute fait la, fait la même chose, tirant de l'évangile de Marc et l'adaptant cet évangile pour la mentalité juive. Now that's just important because we need to understand there are certain elements in Luke's gospel that are very scientific. Ceci est important parce qu'il y a certains éléments dans l'évangile de Luc qui sont très scientifiques. He's much more methodical in the way that he recounts each story. Il est plus méthodique dans sa manière de raconter l'histoire, par exemple. And he gives certain details that the others don't give. Et il raconte certains détails que les autres évangiles ne racontent pas. The fact that he tells us early on that he did much research. Le fait qu'il a dit au début qu'il faisait beaucoup de recherches. Probably in, informs us that he not only just talked with one apostle but he probably talked with several apostles nous révèle que il a pas seulement parlé à un seul apôtre mais à plusieurs in order to confirm certain details afin de confirmer certains détails Now, who does he write to il écrit à qui au juste he writes to somebody called theophile un certain théophile theophilus i believe in english and uh, so who is this guy c'est qui ce théophile well we have no idea nous n'avons aucune idée the word Theophilus literally means the friend of God. Le mot, le nom Théophile veut dire ami de Dieu. Or one loved by God. Ou bien quelqu'un aimé de Dieu. It's highly likely that this was somebody very well known but wanted to keep his identity a secret. Il est fort probable que c'était quelqu'un de renommé mais qui voulait garder en secret son identité. Now, it's interesting to understand the time in which this was written and this happened. C'est intéressant de comprendre l'époque dans laquelle cet évangile s'est produit. Obviously, we are in Israel, nous Judea, nous trouvons évidemment en Israël, which la at this terre time de Judée, was a Roman province. qui était un, une province romaine à l'époque. Rome had come in and conquered Israel roughly a, a century prior. Rome avait vaincu Israël uh, il y a environ un siècle. And Israel lost its freedom, its liberty. Et Israël avait perdu sa liberté. And so for nearly 100 years, Donc, pendant presque 100 ans, the Jewish people were crying out to God for deliverance. Le peuple juif criait envers l'Éternel pour la délivrance. Deliverance from Rome. De l'Empire romain. 
There were those in Israel who were very friendly to the Roman Empire. Il y avait quand même certains en Israël qui étaient amis ou favorables and, and vis -vis de l'Empire romain. Et ils avaient intérêt à maintenir une certaine stabilité avec ce, cet empire. maintenir une certaine stabilité avec cet empire. Namely the Sadducéens. Principalement des Sadducéens. These were the more educated of the Jewish priesthood. Les sacrificateurs euh, les plus éduqués parmi le sacerdoce. They were collaborators with the Roman Empire. Eux, ils collaboraient avec l'Empire romain. And in return, the Roman Empire kept them in powers of, uh, of positions of power. Et en retour, l'Empire romain les a gardés en position de pouvoir. Okay, there were also other Jewish people that were very much against the Roman Empire. Il y avait d'autres juifs totalement contre l'Empire romain. The Pharisees were kind of in between. Et les pharisiens se trouvaient un peu entre les deux extrêmes. Now, the Bible talks about Herod. La Bible a mentionné Herod. Now, without bringing confusion, you need to understand there are five Herods in the New Testament. Sans vous faire tomber dans la confusion, il faut comprendre qu'il y a cinq Hérodes okay. dans le Nouveau Testament. So, when you read about Herod in the book of Acts, donc quand vous lisez au sujet d'Hérode dans le livre des Actes, not the same ce n'est pas le même Hérode dans l'Évangile de Luc. Okay. Uh, this is the Papa, Papa Herod. Celui-ci, c'est le Papa de tous les Herod. Okay, he's also called Herod the Great. Herod le Grand. And it was this Herod that enlarged and embellished the temple. Et c'est celui-ci qui a élargi et embelli le temple. And according to Josephus, one of the most well-known extra-biblical historians, et d'après un certain Josephus, qui était un historien hors biblique, At the time of Jesus, à l'époque de Jésus, what was called the Temple of Herod, ce qu'on appelait le Temple d'Hérode, was one of the seven wonders of the ancient world. Était une des sept merveilles du monde d'antiquité. And there are numerous accounts of of how people going up to Jerusalem. Et on peut lire des des récits des gens qui montaient à Jérusalem. Would, would look upon Mount Zion. Qui regardaient le Mont Sion. When the sun shining on the temple of, of, of Herod. Et quand le soleil brillait sur le temple d'Hérode. And it would be reflected by the gold that covered the temple. L'or qui couvrait l'extérieur reflétait le soleil. Et ça and it would be as though glory would shine from Zion. Comme si la gloire rayonnait de Mont Sion. And it was considered one of the, one of the wonders of the world. Et c'était ainsi, c'était considéré une des merveilles du monde. Herod was propped up by the Roman Empire. Le roi Hérode a été soutenu par l'Empire romain. And he did many good for the people, et bien qu'il ait fait des bonnes choses pour le peuple juif, immoral man, il était quand même un homme immoral. And he was hated by the most of il était haï par les plus aînés et parmi les croyants. Ok. And so it's into this particular world comes Gabriel. Donc voici le contexte dans lequel on trouve l'ange Gabriel. In our story, there are two principal actors. Il y a deux acteurs principaux dans notre histoire. Zachariah. Zachary. And Mary. Et Marie. Zachariah was one of the priests in the tribe of Levi. Zachary était un sacrificateur de la tribu de Lévi. He was well educated. Bien éduqué. Well paid. Bien payé. Had a nice home. Il avait une belle maison. Probably drove a BMW camel. Il avait sans doute un chameau BMW. Or maybe it was an Audi camel, I don't know. Ou Audi, je sais pas. Uh, but uh, he had no children. Mais il n'avait pas d'enfants. He was well respected il in the priesthood. Il était pourtant bien respecté dans son okay. sacerdoce. They lived in the town of Hebron. Ils habitaient la ville d'Hébron. Which was the home of Abraham. C'était la ville d'Abraham. At that time in the Bible, Hebron was a beautiful town. Et à l'époque, la ville d'Hébron était magnifique. Uh, filled with God-fearing Jews. Remplie des Juifs pieux. It was a very prosperous village. Et qui prospérait beaucoup. Well, on the other side of Judea, Et de l'autre côté de Judée, there was the neuf <laughs> Il y avait le neuf de l'époque. <laughs> okay, the town of La Courneuve. Uh, on dirait comme la ville de La Courneuve. <laughs> ou Sarcelle, ou one of those others. Ou... And that's Vous where Mary choisir. lived. Marie habitait dans cette ville. Nazareth was an extremely poor village Nazareth at that time. était un village très, très pauvre. 
It was completely the opposite of what Hebron was. C'était carrément l'opposé de ce qu'Hébron était. It was not a pious village. Et c'était pas du tout un village pieux. And uh, life was extremely difficult in Nazareth. Très difficile à Nazareth. And by the way, if you ever take a trip to Israel, entre parenthèses, si jamais vous voyagez en Israël, uh, there there is a, a ministry that's run by Arab Christians. Il y a un ministère uh, um, des chrétiens in the town of Nazareth, the, the modern town of Nazareth, la ville de Nazareth aujourd'hui, and they have reconstituted a village that resembles where Jesus would have grown up. Et ils ont créé, reconstitué un village qui ressemble à un tel village à l'époque de Jésus. And it is definitely visiter. worth a visit. Ça vaut bien la peine. If aller. anything, it will be a blessing to the Arab Christians. Et ça sera une bénédiction pour nos frères okay. et sœurs chrétiens arabes. Who often are overlooked. Qui sont souvent oubliés d'ailleurs. Okay. And uh, but when you go there, you really get an appreciation for how hard life would have been in the voyez, time of Jesus. Mais quand vous voyez ce village, vous appréciez combien la vie était dure à l'époque de Jésus. Now it's interesting that Mary, the Bible never talks about her parents. C'est intéressant que la Bible ne parle jamais des parents de Marie. It is highly likely her parents were dead. Il est fort probable qu'ils étaient déjà décédés. We don't know where she lived On ne sait pas exactement où elle vivait or who she lived with. ou avec qui elle vivait. They are completely absent in the, in the, biblical, in the biblical counts. Parce que ces détails sont absents dans le récit biblique. So we know nothing other than the fact that Elizabeth is a distant cousin of hers. Donc tout ce que nous savons c'est qu'Elisabeth est une cousine. That's all oui. we know. C'est tout ce qui est marqué. It's as if Mary is all alone in the world. C'est presque comme si Marie est tout seul, toute seule dans She's le monde. She's engaged to a man named Joseph. Elle est fiancée ou promis à un homme nommé Joseph. Who's probably twice her age. Qui avait probablement deux fois son âge. Mary is probably a, a teenager. Marie est probablement adolescente. Some historians put her age at around 14 or 15 years old. Les historiens la placent à, à, autour de 14, 15 ans. Now I'm just curious, do we have anybody 14 or 15 years old here in the, in the room? Y a-t-il quelqu'un qui a 14 ou 15 ans dans la salle? Levez la main. Anybody here, Je 14, 15? Dans anybody? La salle? Okay, oui. we've got a couple back here. Deux ou trois okay. vers le fond. Très okay, bien. now mom or dad, I don't know what you would think if your daughter came home and said, hey, I'm pregnant. Maman, papa, je ne sais pas ce que vous allez croire si un jour votre fille arrive à la maison et vous annonce qu'elle est enceinte à cet âge-là. And it's the Holy Spirit that did it. Et que c'était le Saint-Esprit qui l'a rendue enceinte. <laughs> hmm. Yeah. Ouais, c'est ça. So Zachariah, <laughs> it's his turn to go into the temple and to burn incense before the Lord. Maintenant, c'est à Zacharie d'entrer dans le temple et faire brûler l'encens devant l'Éternel. And Gabriel, Ga- Gabriel, one of the archangels in heaven, et un des archanges du ciel, Gabriel, is sent by God with a message. Et envoyé à Zacharie avec un message. Zachariah. Écoute, Zacharie. I've got a message from God. Un message God. pour toi. De la part de l'Éternel. And the Bible says that fear overcame him. Et la Bible nous dit que là, il s'est emparé de la peur à ce moment-là. Isn't that amazing? N'est-ce pas? I mean, here's a priest. Le voilà, un and sacrificateur. His job il fait son boulot. Is to talk to God. Ce qui est parler à l'Éternel. And when God talked back to him. Et quand Dieu a répondu à l'homme. He was struck with fear. Il était troublé, il était paniqué. It's like he didn't expect to get an answer. Comme s'il s'attendait pas à avoir une réponse. God has heard your prayer, Zechariah. L'ange lui annonce, Dieu a entendu tes prières. And he is giving you a son. Et il te donne un fils. And he's going to drink no wine or hard liquor. Il ne boira ni vin ni And boisson you will forte. call his name John. Et tu l'appelleras Jean. And this great priest et voilà, This ce great minister of the Lord cet homme de Dieu didn't believe a word. ne croyait pas un seul mot de ce que disait l'ange. And says, well, can you give me some proof? Il dit donc, euh, tu peux me montrer une preuve de ce que tu dis? And Gabriel just shakes his head. Et Gabriel secoue la tête comme ça. Il dit, oui, je vais vous donner une preuve. 
Oui, d'accord, je vais te donner la preuve. Not another word is coming out of your mouth. Aucune parole sortira de ta bouche. Until God has finished the miracle. Jusqu'à ce que Dieu achève son miracle. Because I don't want you messing it up. Parce que je ne veux pas que tu déranges le processus. Now I'm giving you the Robert Baxter C'est la version translation. Robert Baxter. Okay. But that's how I read this story. Mais moi je lis l'histoire comme ça. And uh, so Zachary finishes his thing in the temple. Zachary termine son service. He goes outside. Il sort du temple. And all the people have been waiting. Et tous ces gens attendaient. What was supposed to take about 20 minutes. If il aurait fallu prendre juste 20 minutes. Been about an hour. Mais ça dure depuis une heure qu'il est à And the people started wondering if he hadn't died inside. Et les gens commencèrent à se poser la question s'il n'était pas mort. And of course the discussion was. Et la discussion était. Hey George, why don't you go in and see if he's dead? Euh, vas-y frère, va voir s'il est mort ou vivant. Hein, l'intérieur. George is thinking, man, I'm not going in there Moi, if he's pas, dead. Non, hors question. And so finally, Zachariah comes out. Enfin, Zachary sort. And people are like, yeah, come on, what, explain disent, what's been going on. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? And he's moving his mouth and nothing's coming out. Et ses lèvres bougent, mais rien ne sort de sa bouche. Well, the Bible just says he's, he goes home. La Bible nous dit qu'il rentre chez lui. Now, you understand that Zachariah and Elizabeth Do I have to explain it? Suis-je obligé de vous expliquer ce qui s'est passé entre Zacharie et Elisabeth après? Hello. Vous êtes là? Vous avez compris? Yeah, I mean, it, the Bible just says sometime later. Il est juste marqué quelque temps plus tard. At, at least at least 20 minutes. Well, I don't know minutes. how long. Je ne sais pas combien de temps, mais okay. quelques temps plus tard, Just elle tombe enceinte. <laughs> Sometime later. Quelques temps. Okay. She conceives. Elle conçoit Now, un enfant. in that, Zachariah did have a role to play. Donc, nous voyons que Zacharie avait bien okay. un rôle à jouer dans cette histoire. We just don't know if he felt that he was being led of the Holy Spirit. Ce n'est pas précisé si il croyait qu'il était conduit par le Saint-Esprit. As a matter of fact, after the angel strikes him uh, Mute. Après que l'ange le rend muet, up until the time of John's birth, jusqu'au jour de la naissance de Jean, Zachariah is taken out of the equation. Zacharie est carrément ôté de l'équation. Elizabeth gets pregnant. Elizabeth tombe enceinte. And she keeps it a secret for about five months. Elle le garde secret pendant cinq mois. After five months, the little baby bump is hard to keep a secret. Et après cinq mois, on commence à voir quand même les rondeurs. And just about the time the people started no- noticing that this old lady was now pregnant. Et au moment où les gens commencent à constater que cette vieille dame est tombée enceinte. Gabriel is sent down to the neuf trois. Gabriel est envoyé au neuf trois, l'autre côté. Fini le huitième arrondissement. <laughs> I love this story. J'aime trop cette histoire. You know, because God, is, God speaks to everyone. Parce que Dieu parle à, à tout le Amen. monde. And uh, everyone is given an opportunity Et to follow the Lord. Reçoit une occasion de suivre le Seigneur. Amen. And so he goes in to the house of Mary, wherever Mary was living. L'ange Gabriel rentre donc dans la maison de Marie. It is now half a year since Gabriel spoke to Zachariah. Environ six mois après que okay. il avait parlé à Zacharie. And he comes and listen to what he says to Mary. Extraordinary statement. Écoutez bien statement. ce que l'ange dit à Marie. He says, uh, "I salute you, you to whom grace has been given." The Lord is with you. Je te salue, toi à qui une grâce a Beautiful. été faite. Le Seigneur est avec toi. Magnifique. Now, the Bible just simply says that Mary was curious about the salutation. La Bible dit simplement que Marie était intriguée par cette salutation. Now, I've never been in Mary's situation, but je n'étais jamais dans la situation de Marie. Think about it Mais pensez-y quelques instants. The angel of the Lord comes down, L'ange arrive. And he says il dit two things. deux choses. A great divine favor has been given to you. 
une grâce divine t'a été donnée. Number two. Et numéro deux. The Lord is with you. Le Seigneur est avec toi. Now, just in my little bitty brain, Dans mon tout petit cerveau I just à imagine moi, Mary kind of very quickly looking in her circumstances. J'imagine que Marie regardait autour d'elle à ses circonstances. She's living in the Neftois. Elle regarde son contexte. She has elle, no family. Elle n'a pas de famille. No means of supporting elle herself. Elle n'a pas de soutien. No education. Elle n'a pas d'éducation. No professional training. Elle n'a pas une formation professionnelle And non the plus. the Lord is with me. Et le Seigneur est avec moi. Are you joking? Mais tu plaisantes? Man, if this is God with me. Si tout ça c'est Dieu avec I'd moi. I'd hate to see how bad my life would be if He wasn't with me. Je ne veux pas imaginer me. ma vie sans Dieu. Hello. Vous êtes là? You know, now, I, I, sometimes, honestly, sometimes, I, I say to myself, Lord, je dis, Seigneur, I love everything you, you allow me to do. J'aime tout ce que tu me permets de faire. But why, Mais, why does everything have to be so difficult? Pourquoi les choses sont tellement difficiles? <laughs> now, am I the only one in this building that thinks that thought la sometimes? Question? Okay, there's three other ah, honest trois people here. Personnes. Okay. D'accord, vous êtes honnête. Praise God. Merci. I mean, why, Lord? Pourquoi? Really, Seigneur? the Lord is with me? Si le Seigneur est avec moi. Whew. Okay, a couple of days ago. Il y a deux jours. When I was in Florida, it was the day I was leaving. Le jour de mon départ de Floride. To come back to Paris. Quand je suis allé revenir à Paris. And a pastor friend of mine. Un ami pasteur à moi. Who has his pilot's license. Qui a son brevet de pilote. Asked avion, if I wanted to go on a little trip in his airplane. M'a invité à monter dans son avion avec lui, faire un petit tour. And uh, so we flew over the coast of Florida. Donc nous avons fait tout le littoral de Floride. And we flew across the Everglades. On a traversé les, la région There was des not a cloud in the sky. Pas un nuage. No wind. Pas de vent. It was absolute. And he even said to me. Il m'a même dit. He says, Robert, pilote, this is a miraculous day. Il m'a dit, Robert, ce, ce jour c'est miraculeux. Because we never get weather like On this in Florida. On n'a jamais des si bonnes conditions météo ici. Now I tell ici. you, brothers and sisters. Je peux vous dire, frères et sœurs. I felt the Lord was with me. Là, je sentais que Dieu était avec moi. <laughs> really. Mais du vrai. I really felt je the divine vrai. favor La was with me. Hallelujah. Était là avec moi. The man come into service this morning. Mais venant au culte ce matin, it was raining. il pleuvait des cordes. <laughs> okay, ask who was the dummy who washed his car yesterday afternoon? Devinez qui était la personne qui a lavé sa voiture hier après-midi? À toi aussi. <laughs> It's ra- and I actually said to Catherine. Et j'ai même dit à mon épouse Catherine. I said, honey, if I wasn't chérie, the pastor. Si je n'étais pas pasteur. I'd be tempted to stay in bed today and watch the service on the internet. Je serais tenté de rester au lit et suivre le culte par internet. <laughs> I, I said, or we have amazing people in our church. Parce que nous avons des gens formidables. Because I don't know if église. I would come to the service. Si j'étais seulement membre, je savais même pas si j'allais me donner la peine de me déplacer. So I honor you this morning. Je vous honore d'être là ce matin. Because in my car. Parce que dans ma voiture. I said, to, I thought to myself. Je me suis dit. There is no divine favor. Y a pas de faveur divine aujourd'hui. And the hein? Lord cannot be with me. C'est pas possible. <laughs> Hello. I think this is why Mary questioned the salutation. Je crois que c'est pour cela d'ailleurs que Marie a mis en question cette salutation. The angel was speaking from God's perspective. Parce que l'ange parlait de la perspective de Dieu. And not from Mary's perspective. Et non de la perspective de Marie. When we are so focused on our circumstances, Quand nous sommes tellement focalisés sur nos circonstances, we will always be led astray from God's perspective. Nous, dé, nous allons toujours dévier de la perspective de Dieu. When your circumstances are either proof He's with you or proof He's not, Quand then you're in trouble. Faites de vos circonstances la preuve de, du fait qu'il est avec vous ou pas, là, c'est un problème. But the only good thing Mary thought. La seule bonne chose que Marie a pensé, The only good thing she has in her life. Well, two things. Les deux choses qu'elle a 
reconnu okay. the two things she had really good in her life bonnes choses qu'elle a reconnu dans sa for vie her might have been proof that God was with her les choses que peut-être étaient épreuve que Dieu était Number avec one, elle numéro 1 she's still a virgin elle est toujours vierge Hallelujah. Merci Seigneur. God is with me. Dieu est avec moi. I have kept myself pure. Je me suis gardé pur. I have never known a man outside of marriage. Je n'ai jamais connu un homme hors my, mariage. My body has never been violated. Mon corps n'a jamais été violé. As, as an offering to God, I've kept myself pure. Et comme pure. une offrande pour l'éternel, je me suis gardé pur. Whew. Hallelujah. Second thing, proof that she's really blessed of the Lord. Et pour elle, la deuxième preuve qu'elle est avec le Seigneur. God has given her a fiancé. Dieu lui a donné un fiancé. Hmm. Okay. Two things that God's going to really shake up. Ce sont des deux choses qui seront vraiment ébranlées dans sa vie par la suite. What circumstances are in your life? That you believe are proof that God's with you. Que sont les circonstances dans votre vie que vous considérez la preuve que Dieu est avec vous? Is it a promotion? Peut-être une promotion au travail. New car. Une nouvelle voiture. Maybe the house of your dreams. La maison de vos rêves. What is it that to you in your circumstances is proof that maybe God is with you finally? Qu'est-ce qui est pour vous? La preuve que Be Dieu careful. est enfin avec vous. Je Be vous dis, careful. faites très attention. God may be lining that up to trouble it. Parce que ce sont justement ces choses-là que Dieu va aligner pour les troubler. So the angel continues with Mary. Alors l'ange continue avec Marie. And says, because you have found this great favor. Il dit, puisque tu as trouvé cette faveur. Listen to what God's going to do for you. Écoute ce que Dieu va faire pour toi. You're going to get pregnant. Tu vas tomber enceinte. Quoi? Really? Sérieux? And you're going to have a little boy. Et tu auras un petit garçon. And you're going to give him a name. Et tu vas lui donner un nom. Now he doesn't say it, but we understand it's the name that is above every name. Il ne le dit pas, mais nous avons compris que c'est le nom au-dessus de tout autre That when nom. uttered by a heart of faith makes heaven to resonate. Ce nom qui est exprimé avec un cœur de foi fait résonner le ciel. The name Yeshua, Jesus. Le nom Yeshua ou Jésus. And he will be called the son of the Most High God. Il sera appelé fils du Très Haut. And the Lord God will give him the throne of his father David. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. And he David. will rule over the house of Jacob forever, and his kingdom will know no end. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Now Mary asked the angel a question of clarification. Là, Marie pose une question pour des précisions. And you might say, well, what's the difference between the question that Mary asked and the question that Zachariah asked? Peut-être vous vous demandez quelle est la différence entre la question qu'avait posée Zacharie et la question both, posée par Marie. Both received visitations from the same angel. Parce que les deux ont reçu cette visite du même ange. Both heard declarations they didn't understand. Les deux ont entendu des déclarations qu'ils n'avaient pas compris. And both asked a question. Et les deux ont posé une question par la suite. You know, I, I tell the students in the discipleship school all the time. Comme je dis aux élèves de l'école de disciples. Every temps, question is a good question if it comes from a good heart. Je dis toute question est une bonne question si cela provient d'un bon cœur. But no question is a good question if it doesn't come from a good heart. Mais une question qui ne provient pas d'un bon cœur n'est pas une bonne question. Hello. Vous êtes là? You see, God sees always what's behind the question. Vous voyez, Dieu voit toujours ce qui est derrière la question. And God saw something in the heart of Mary. Et Dieu a vu quelque chose dans le cœur de Marie. Mary just needed some clarification. Marie avait besoin de quelques précisions. Why? Pourquoi? Because somehow she's already thinking. Parce que quelque part elle réfléchit déjà. If I'm getting pregnant by some miracle. Attends, si moi je tombe enceinte par un miracle. What do I say to Joseph? Qu'est-ce que je vais dire à mon fiancé Joseph? 
What do I say to Qu'est-ce Joseph? Que je vais lui dire? And so the Holy Spirit tells her two things. Le Saint-Esprit lui dit deux choses. Number one. Première chose. He says the Holy Spirit will come upon you. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. The Holy Spirit will come upon le Saint-Esprit you. viendra sur toi. You know, it's the same thing that Jesus said to his disciples. C'est la même chose que Jésus avait dit à ses disciples. In the book of Acts, Dans chapter le livre one, des Actes, chapitre 1. Before he went up to heaven. Avant qu'il soit monté au ciel. And spoke to them of the Holy Spirit. Quand il lui leur annonce who que would le Saint-Esprit them with fire and power venir les baptiser when the Holy avec Spirit du feu et de la puissance. Would come upon quand le Saint-Esprit viendra sur vous. The same word. Vous serez mes témoins. C'est le même mot en fait. Amazing. It's the same spirit that came upon you. En fait, c'est le même esprit qui est venu sur vous. When you were filled with this, with the Holy Spirit. Quand vous avez reçu le baptême du Saint Esprit. When you began speaking in other languages. Quand vous avez commencé à parler en langue. It's the same thing. C'est même la même chose. It's the same grace. La même grâce. It's the same act of God. Le même acte de Dieu. Mary was just simply a first fruit in a, in a way. On peut dire que Marie était comme les prémices de cela. Of what God was going to do for all of those who would believe in Messiah Jesus. De ce que Dieu allait faire pour tous ceux qui croyaient dans Hallelujah. le Messie Amen. Jésus. And then he, the second thing the angel said. La deuxième chose qu'avait dit l'ange. And it, what I can't remember what it says in uh, the, what does it say in French? Il te couvrira de son ombre. Voilà. He will cover you with his shadow, I think, in English. Mm-hmm. Something like that. Now, the word interesting, the Greek word is episkeazo. Le mot en grec pour And I see everybody nombre. writing notes down, episkeazo. Okay. It, ce mot it en literally grec. means to be enveloped with a brilliant cloud. C'est un mot qui veut dire shiny cloud. Enveloppé d'un, okay. d'une nuée brillante. It also can be translated as c'est un mot qu'on peut également traduire to comme be invested with supernatural power. Être investi d'une puissance surnaturelle. What was promised to you to who que, believe in Jesus? Qu'est-ce qui a été promis à vous qui croyez en Jésus? What does the new covenant promise you? Qu'est-ce que la nouvelle alliance vous promet? That greater is he who is in you. Celui qui est en vous Then est he plus who is in the world. que celui qui est dans le monde. That God is at work in you Dieu est à l'œuvre en vous to perform his good will afin and good desires. de perfectionner sa volonté et There ses désirs en vous. Power at work in you Il y a une puissance à l'œuvre that comes en vous directly from heaven. qui vient directement du ciel. And it is this same power et c'est cette même that puissance came upon Mary qui est venue sur Marie and caused her to conceive. et qui a créé en elle cette conception well, de Dieu. Love it, it's the same power c'est la même puissance that came upon Jesus in the tomb Jésus dans le tombeau and raised him from the dead. Et qu'il a ressuscité d'entre les morts. And if that spirit et si cet esprit who raised Jesus from the dead qui a ressuscité Jésus dans les morts has invested himself into you s'est investi en vous then he shall raise you from the dead as well. Il vous ressuscitera aussi Hallelujah. de la mort. Praise God. Merci Seigneur. You need, I'm sharing this because you need to understand. Je vous partage tout cela parce qu'il faut. miracle God did for Mary. Que vous compreniez que le miracle que Dieu a fait pour Marie. Is of the same substance. Et de la même substance. That caused you a, to become a son or a daughter of God. Que, qui a fait de vous fils et filles de Dieu. And if God could do the greatest miracle on your behalf. Si Dieu pouvait faire ce grand miracle pour vous. What else can he do? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? What else can his word perform? Qu'est-ce que sa parole peut accomplir dans votre What vie? What other promises are yet to be manifested? Que sont les autres promesses qui vont s'accomplir dans vos vies? Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Merci Seigneur. Now, before we wrap this up, I I I, I just want to Compare and contrast Zachariah and Mary a little bit more. Avant de conclure, je vais juste vous comparer pour vous Zacharie et Marie. As I said, Zachariah and Elizabeth had everything in life. N'oubliez pas, Zacharie et Elizabeth avaient tout ce qu'il fallait pour la vie. Mary had nothing in Marie life. Marie n'avait rien, zéro. Zachariah and Elizabeth were praying for a child. Zacharie et Elizabeth priaient pour un enfant. Mary is praying to stay pure. 
without a child until her marriage. Marie priait de rester pure sans enfant jusqu'au jour de son mariage. Zachariah had a great knowledge of God's word. Zacharie avait une grande connaissance de la parole de Dieu. And training for the ministry. Et une formation pour le ministère. Mary had no education. Marie n'avait aucune formation. No training. Aucune éducation. Elizabeth carried a shame on her life because she didn't have a child. Elizabeth portait une honte, un opprobre dans sa vie parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mary was about to be shamed for the rest of her life for becoming pregnant before marriage. Et Marie allait vivre une honte pour le reste de sa vie du fait qu'elle est tombée enceinte avant son mariage. When Elizabeth got pregnant, Quand Elizabeth est tombée enceinte, everybody rejoiced. Tout le monde s'est réjoui du miracle. When Mary got pregnant, Quand Marie est tombée enceinte, everybody shook honte. their finger at her. And that reputation stayed with Jesus. Et cette réputation est restée avec Jésus. When Zachariah heard the word of the Lord, he didn't believe. Quand Zacharie a reçu la parole du Seigneur, il ne l'a pas cru. Despite all of his training. Malgré toute sa formation. Despite the ministry that he exercised. Malgré le sacerdoce qu'il exerçait. Mary, when she heard the word, Mais Marie, quand elle entendait la despite parole, the personal sacrifice required, malgré le sacrifice personnel exigé, she believed. Elle a cru la parole. Because of Zachariah's unbelief, et en raison de ce doute et incrédulité de Zacharie, the Lord rendered him mute. Le Seigneur l'a rendu muet. And let me tell you, for a teacher of God's word, there is no greater curse. Hey, laissez-moi vous dire, pour un enseignant des Écritures, il n'y a pas de plus grande malédiction. Because of her faith, Mary received a divine grace and a glory from heaven. Grâce à sa foi, Marie a reçu une faveur divine, une gloire du ciel. For Zachariah, despite his unbelief, God did the miracle anyway. Pour Zacharie, malgré son incrédulité, Dieu a quand même fait le miracle. But because of Mary's faith, Mais grâce à la foi de Marie, God did the miracle with her. Dieu a fait le miracle avec elle. Pas malgré elle. After the birth of John, Après la naissance de Jean, Zachariah did declare his name that he had received from God. Zacharie a bien déclaré le nom qu'il avait reçu de Dieu. And he recovered his fils. voice. Et à ce moment-là, il a récupéré sa voix. According to certain non-biblical traditions, selon certaines traditions non bibliques, two years later, when Herod decided that he wanted to kill all the children. Under two years of age. Deux ans plus tard, quand le roi Hérode a décidé de d'assassiner. Might not have been exactly two years later, but it was at a certain time later. Herod wanted to kill all of the children under two years. À un moment donné, le roi Hérode voulait assassiner les enfants qui avaient moins de deux ans. And there is a a story that Zachariah, to defend his own son John, lost his life, was killed by the soldiers. Et il y a une tradition qui dit que Zacharie, pour défendre, pour protéger son propre fils Jean. A perdu sa vie But regardless, in the, in the biblical story, we never hear of Zachariah again. La Bible ne parle plus de Zacharie, en tout It's cas. as if he just disappears. Comme il, est, uh, il a disparu peu après. He's no longer an actor. Il n'est plus acteur dans le plan de Dieu. It's as if God doesn't need him anymore. Comme si Dieu n'a plus besoin de lui. It's like a player on the field. Comme un joueur dans un match. That after getting the yellow card, sur le champ, une fois qu'il voit la carte jaune, uh, the coach decides to pull him off the field and put him on the bench. L'entraîneur décide de le retirer du jeu et le mettre sur le banc. Mary, 
Mais Marie, despite the doubts that she had during the three years of Jesus' ministry, malgré les doutes qu'elle avait pendant les trois ans du ministère de Jésus, I remind tard, you when Jesus started his ministry, Mary thought he was he, he had gone crazy. Je vous rappelle que au début du ministère de Jésus, Marie l'avait pris comme un fou. She didn't believe in Elle his ministry. Elle croyait pas à ce moment-là. And sent Jesus' brothers down to seize him. Elle a même envoyé ses frères pour euh, saisir Jésus. And to take him away. Et de l'amener. It was only at the cross à la croix where what, ain't, what, what was prophesied over her, a sword would pierce her heart. Que ce qui a été prophétisé s'est produit, une épée allait percer And son cœur. L'épée parle toujours de la vérité biblique. That in front of the cross, c'était devant la croix, et elle a vu son fils, nailed to the tree, elle a vu son fils, nailed to the tree, cloué. Realized that it was truly God's son, et c'est là que ça en est rendu compte, and not her son, qu'il était en fait le fils de Dieu, and et truth pas pierced her son heart. fils. Cette vérité a percé son cœur. And at that point, Mary was redeemed for unbelief. Et à ce moment-là, Marie était rachetée de and cette incrédulité. And on the day of the birth of the local of the church, et le jour de la naissance de l'église primitive, Mary once again is an actor. Marie est à nouveau participante dans l'œuvre de Dieu. Hallelujah. And Merci tra- church tradition tells us that Mary became a great preacher of the good news of Christ until the end of her life. Nous disent que Marie est devenue prédicatrice pour l'évangile de Jésus-Christ jusqu'à la fin de ses jours. Merci Seigneur. At the end of this story, à la fin de cette histoire, the angel <laughs> it's amazing. I love the way the angel finishes his earthly mandate. J'aime bien la manière dans laquelle l'ange a terminé son mandat terrestre. We, we don't hear from Gabriel ever again. Nous n'entendons plus parler de l'ange Gabriel. This is the last thing C'est sa dernière we hear mission. from Gabriel on the earth. C'est les dernières paroles qui sortent de sa bouche sur la terre. And I, I would like to think J'aimerais bien penser that somehow Gabriel knew que quelque part Gabriel he was about to utter his last sentence on the planet Earth. Qu'il allait déclarer sa toute dernière phrase sur la planète. The God's personal messenger. Le messager personnel du Dieu vivant. Would soon lose the importance of his ministry in the Earth. Allait perdre l'importance de son ministère sur la terre. Because soon the Holy Spirit would be poured out into the heart of all God's believers. Pourquoi? Parce que le Saint Esprit allait être donné au dans dans les cœurs de tous les croyants. And we would become God's mouthpiece on the Earth. Et c'est nous qui sommes devenus les porte-parole de l'Éternel notre Dieu. And in a way, there would be no longer a need for Gabriel on the Earth. Plus besoin des anges comme Gabriel sur la terre. I would like to think that Gabriel had some idea of this. J'aimerais bien croire que Gabriel avait une notion. And the last notion. thing he says Et la toute dernière chose is God's mouthpiece on the earth en tant que messager de Dieu sur la terre is this. Et cette phrase-là Nothing shall be impossible to God. Rien ne sera impossible Woo! à Dieu. Hallelujah. Oh, beloved, if there is a message si that, jamais... that heaven wanted to bring to earth. Il y a un message que le ciel voulait faire retentir sur la terre. If there is one thing that God wanted humanity si to understand. Il y avait une chose que Dieu voulait que l'humanité comprenne. No matter how hard life is. Peu importe la difficulté de la vie. No matter how much circumstances are against us. Peu importe l'opposition de nos circonstances. No matter how impossible the task may seem. Peu importe la, l'impossibilité de la tâche devant nous. With God, nothing is impossible. Avec Dieu, rien n'est Hallelujah. impossible. Hallelujah. What are the promises that God has given you? Que sont les promesses que Dieu vous a donné? What is the word that God has spoken over your life? Quelle est la parole que Dieu a déclaré sur vos vies? And more importantly, et encore plus important, do you have the heart of a Zachariah? Avez-vous le cœur de Zacharie? Or do you have the heart of Mary? Ou bien le cœur de Marie? Will God be obliged to simply call you off the field and put you on the bench? Est-ce que Dieu sera obligé de vous ôter du champ d'action et vous mettre sur le banc. 
Because it just seemed your circumstances were just too insurmountable. Simplement parce que vos circonstances étaient trop difficiles à surmonter. Or will you position yourself? Ou bien seriez-vous positionné? As Mary did. Comme Marie, to Marie be an l'avait actor, fait. Actor, a participant in the miracle. Pour être un participant dans les miracles de Dieu. While we were worshiping this morning, just it's as if there was something in the heavens. God just sort of rolled back a, a veil, and I saw something I'd never seen before. Pendant le moment d'adoration ce matin, c'était comme si Dieu avait retiré un, un voile ou un rideau, et j'ai vu quelque chose dans le ciel que je n'avais jamais vu. Auparavant. Scriptures say that God is, God was, God always will be. Les Écritures nous disent que Dieu est. Dieu était et Dieu sera pour toujours. And I believe that every prayer that is being prayed right now et je crois que toute prière exprimée maintenant lives in the presence of God vit, demeure dans la présence de Dieu until God accomplishes that prayer. Jusqu'au jour où Dieu l'accomplit, l'exauce la prière. But I also believe Mais je crois aussi that every prayer from the past que toute prière du passé that was ever prayed devant Dieu. continues to call out to God Continue to his faithfulness. À de Dieu. But I also believe Je crois aussi that every prayer that will be prayed in the future que toute de l'avenir, God hears it as if it's being prayed right now. Dieu déjà comme si elle est now let me ask you vous poser une was Mary praying for the Savior? Est-ce que Marie priait pour le sauveur du monde? There is no proof that she did. Il n'y a pas de preuve qu'elle priait pour ça. Hein? Was Elizabeth praying for a prophet? Est-ce que Elisabeth priait pour un prophète? No evidence to that. Il n'y a pas d'évidence. But there was someone in Jerusalem praying. Mais il y avait quelqu'un à Jérusalem qui priait. Anna. Anne. Many were praying. Plusieurs même priaient. Scores were praying. Des centaines priaient. For over a century, they'd been praying. Même pendant plus qu'un siècle, Since priaient. the time of Isaiah the prophet, depuis l'époque d'Isaïe le prophète, people were praying. Les gens priaient for pour the le Savior Messie, to come. pour le Sauveur du monde. And all of the prayers that have been prayed over the last 2,000 years. Et toutes les prières exprimées depuis 2000 ans. Move the heart of God. On touché le cœur de Dieu. To come down and visit a teenager. Et ce Dieu a visité cette adolescente. Listen to me, beloved. Écoutez-moi, mes bien-aimés. You will never truly understand. Vous ne comprendrez comprendrez jamais. Why God will call you. Pourquoi Dieu vous a appelé. You will never truly grasp. Vous ne saisirez jamais. Why the Lord moves you to do certain things. Pourquoi le Seigneur vous demande de, de faire certaines choses? Honestly, et honnêtement, I wish in my flesh, I wish we didn't have to buy this building. Dans ma chair, je, je, j'aurais bien voulu qu'on n'était pas obligé, qu'on soit pas obligé d'acheter. I wish ce I bâtiment. didn't have to give sacrificially of our finances. La chair ne veut pas donner des sacrifices financiers pour la chair de ce our personal finances in jeopardy. Au risque de nos finances personnelles. So that my children will have a building that's secured. Pour que mes enfants aient un bâtiment assuré. I wish I didn't have to do that. Je désire ne pas le faire dans ma chair. There's nothing in my flesh that wakes up in the morning. Il y a rien dans ma chair qui se réveille le matin. It says, okay, how can I empty my bank account for the for the good of the church? Et qui dit comment est-ce que je peux vider mon compte bancaire pour cette église? There's nothing in me that says that. Il y a rien en moi-même, vous comprenez, qui dit ça. But I'm moved of the Holy Spirit. Mais je suis touché par le Saint Esprit, inspiré par le Saint Esprit. To do something. Pour faire quelque chose. Pourquoi? Why? Pourquoi? Is it all of the prayers over the last Since the time that Dennis evangelized the earliest inhabitants of Paris. Car toutes les prières qui montent de ce lieu depuis Denis, qui a évangélisé les premiers habitants du secteur. To whom this city where we are located was, was dedicated. Des prières pour cette ville, là où nous nous situons. Since the time the, of the 7th century, when, when one of the very earliest evang- evangelism centers in France was established right here. 
Depuis le 7e siècle, où un des premiers centres d'évangélisation a été établi And ici. from this place, the, the, the first missionaries to Scandinavia were sent out. De ce lieu, les premiers missionnaires au pays de Scandinavie ont été envoyés. Is it because of all of their prayers? Est-ce que c'est grâce à toutes ces prières de prière now? que nous nous trouvons devant ce point Tournant and that God dans notre is, is requesting, He's the man, He's requiring a sacrifice from us. Dieu nous demande, non, Dieu nous exige des sacrifices pour l'achat de ce bâtiment. Is it perhaps because God has already heard the prayers of worship that will come from this building for decades and centuries to come? Est-ce que c'est parce que Dieu a déjà entendu les prières et l'adoration qui va monter de ce lieu dans les siècles à venir? Beloved, I don't really know why. Je ne sais pas pourquoi. And it makes me uncomfortable. Et ça me met même mal à l'aise. But if Mary could find the grace to believe for the miracle. Mais si Marie trouvait la grâce de croire en l'Éternel pour son miracle. With everything that was against her in her life. Tout ce qu'elle avait comme opposition dans sa vie. Then beloved, you and I can find the same grace. Écoutez, mes bien-aimés, vous et moi, nous pourrons trouver la même grâce. And no, and no matter what the obstacles are Quoi in your life. Quoi qu'on rencontre comme obstacle. There is nothing. Il y a rien. There is nothing Il y a rien. that is stronger than the word of God. Plus fort que la parole de Dieu. If you will just simply position yourself. Si seulement vous vous positionnez. And as Mary. Comme faisait Marie. Lord, here I am. Et dire simplement, me voici. Your servant. Qu'il me fait. Let qu'il it soit be fait. done unto me. Ta servante, qu'il me soit fait. Word. Selon ta parole. Hallelujah. Would you stand your feet? Levez-vous avec moi, s'il vous plaît. Hallelujah. My Merci Jesus. <coughs> you don't mind if I have a little sip of that? Hallelujah. What kind of a heart do you want today? Quel genre de cœur voulez-vous avoir aujourd'hui? Amen. Do you want the heart of Zachariah? Le cœur de Zacharie? Or do you want the heart of Mary? Ou plutôt le cœur de Marie? Just, just imagine a moment, folks. Imaginez pendant un instant. What could God do with us? Qu'est-ce que Dieu pourrait faire avec nous? If every one of us si seulement chacun et chacune had de the nous heart of Mary. ayez le cœur de Marie. You know, I think that heart is in every one of us. Je crois que ce cœur est dans chacun de nous. It's kind of like we've got a Mary heart but a Zachariah head. C'est comme on a le cœur de Marie et la tête de Zacharie quelque part. Can anybody else say amen? Amen. You know. N'est-ce pas? I, I really do think we do. You, I really do. Je le crois. Je crois que nous avons le cœur de Marie. You know, I, 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 I see it in you all the time. Je le vois en vous tout le temps. I see your sacrifices. Je vois vos sacrifices. I see your commitment to Je God. Je vois votre engagement. I, I tell you, I, I, I don't travel a whole lot, but I travel enough. Je ne voyage pas énormément, mais je voyage quand même. And, and I look to back here. Et ça me fait toujours plaisir de rentrer à la maison. I, I love this J'aime trop cette église. I love you. I je really vous do. aime trop. And I admire you. Je vous admire. I honor you. Je vous honore. For your faith, your obedience, Pour votre foi, votre obéissance, vos sacrifices. Je wish we were just in a time where we could sit back. Si seulement on avait le temps de s'asseoir, de reposer, manger des bonbons, not have to go to the gym, pas aller à la salle de sport tous les matins, not have to do another day of prayer and fasting, pas encore faire des jours de you jeûne know, et prière, not have to stand up against all the demonic powers, and, ne plus être obligé de s'opposer à tous ces pouvoirs démoniaques know, qui nous entourent, just rest for a moment, juste se reposer un petit peu, si seulement. And listen, that day will come. Et ce jour arrivera. T- sooner or later. Tôt ou tard. Sooner or later, it'll come. It'll come. Tôt ou tard. But now, it's not that time. Et ce n'est pas encore le moment. And as tired as we may be, même si on se sent un peu fatigué, there is a great battle in front of us. Il y a une énorme bataille devant nous. And the battle will not wait. Cette bataille va pas attendre. It's not going to wait. Ça va pas 
We don't need intercessors in six months. We need intercessors now. Nous n'avons pas besoin d'intercesseurs au mois de juin. Nous en avons besoin maintenant. But God already knew that. Mais Dieu le savait déjà. He already knew it. Il le sait. Come on. Amen. The question is, it's not really even how much can you sacrifice. That's not the question today. La question n'est pas combien on va sacrifier. The question really is what kind of a heart do we want. La question est plutôt quel genre de cœur voulons-nous. And what kind, of, what kind of mind do we want. Quel genre de pensée, de mentalité voulons-nous. Hallelujah. Father, I want, the, I want the heart and the mind of Mary. Moi, je veux le cœur et la pensée de Marie. I would like the training and the equipping of Zachariah. J'aimerais bien avoir la formation de Zacharie, d'accord? But the faith of Mais Mary. je veux la foi de Marie. And I believe God. Et Seigneur, je that crois. with such a people you can do miracles beyond our imagination. Qu'avec un tel peuple tu peux faire des miracles au-delà de notre imagination. Beyond our imagination. Au-delà de notre imagination. Shake us in our comfort. Secoue-nous dans notre confort, Seigneur. The harvest is now. Parce que la moisson est maintenant. And it won't wait. Et la moisson ne va pas patienter. Maybe you've given every you've given God every reason to pull you off the field. Peut-être vous avez donné à Dieu toutes les raisons pour vous ôter du champ de jeu. But there's something in you today Mais aujourd'hui, that cries out to God. Chose en vous qui crie vers Dieu. God, don't put me on the bench. Ne me mets pas sur le banc. Ne me honte pas du match. Don't put me on the bench. Ne me mets pas à côté, Seigneur. I want to be out on the field. Je veux être participant. I want to be an actor in the miracle. Je veux être acteur dans le miracle. Not somebody that's put aside. Et non quelqu'un mis de côté. Because of unbelief. En raison de l'incrédulité. Come on, if that's you, just raise your hand to the Lord. Si c'est today. votre prière, levez les mains devant le Seigneur ce matin. Hallelujah. God, make us actors. Seigneur, fais de nous des acteurs. Make us those, Lord, that are always well positioned to believe the words you give. Ceux et celles qui sont bien positionnés pour croire, pour s'attacher à la parole que tu nous annonces. Father, break in us all of the analytical unbelief. Brise en nous cette incrédulité analytique. And release in us et libère en nous, Seigneur, simplicity la simplicité of believing de what la you say. foi en tout ce que tu dis. And accepting that your reality is greater than our reality. Le pouvoir d'accepter que ta réalité est plus grande que la nôtre. If you say we're able to do it, si toi, Seigneur, tu dis que nous sommes capables, well, then we will say the same. Nous dirons la même chose, Seigneur. If you say that we are able to take possession, si tu nous dis que nous sommes capable de prendre possession. Then we will say the same. Nous dirons la même chose. If you say that we are able to give beyond sacrifice. Si tu nous dis que nous sommes capables de donner au-delà des sacrifices. Then we will say the same. Nous dirons la même chose. We will believe the word. Nous croirons la parole. And we will allow your word to operate. Et nous laisserons ta parole agir en nous. For the glory of the name Yeshua. Pour la gloire du nom de Yeshua, Jesus. Jésus. Hallelujah. Uh, can I have the prayer teams up quickly? Je fais appel à l'équipe de prière maintenant. S'il vous plaît, avancez. Hallelujah. Vous Listen to me. Écoutez-moi. We're going to close the service. I went long. I'm sorry. J'ai dépassé l'heure. Je vous demande pardon, mais là on va clôturer. Always happens after I've traveled a little bit. Ça m'arrive toujours après I preach les voyages. too much. Whew, hallelujah. But listen, if you want to pray with somebody well trained today, si vous voulez prier avec quelqu'un bien formé aujourd'hui, you know, listen, maybe you're locked into a battle. Parce que peut-être vous vous trouvez dans un combat. And the heart of, of a Mary is crying out inside of you. Et au fond de vous, le cri de Marie. But it's like the, the brain of Zachariah is just. Beating you down. Mais le cerveau de Zacharie vous fait obstacle. 
Listen, this isn't magic. Ce n'est pas la magie, ça. But when two people agree on something, Mais la Bible dit quand deux sont dans it un releases, accord, it releases a grace from chose, heaven. Cela libère la grâce du ciel. Maybe you are new to the faith. Peut-être vous êtes nouvelle dans la foi chrétienne. Maybe somebody brought you today. Peut-être quelqu'un vous a invité ici aujourd'hui. This is a day to encounter God. Aujourd'hui, c'est le jour de rencontrer Dieu. Okay. And as we begin to sing this song, Lorsque nous adorons le Seigneur, I invite you to come forward. Je vous invite à vous approcher okay. à Let the Lord touch your heart today. Laissez le Seigneur okay. toucher votre mentalité. If there's also need for physical healing. Si vous avez besoin de guérison, Uh, you can come forward too and receive prayer. Vous, recevez la prière. Okay. Ces Let's worship the Lord. And if you need prayer, come forward now, please. Si vous avez besoin de prière, approchez maintenant. Voici mon désir. Come on, let's worship the Lord together with the team. Tout